പാലക്കാട് വാണിയംകുളത്ത് യു കെ ജി വിദ്യാർത്ഥിനി ഉറങ്ങുന്നതറിയാതെ ക്ലാസ് മുറി അടച്ചുപൂട്ടിയ സംഭവത്തിൽ അധ്യാപികയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ പത്തംകുളം എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ കേസെടുക്കുമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും വ്യക്തമാക്കി നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് അടച്ചുപൂട്ടി ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് സ്കൂൾ അധികൃതർ മാപ്പ് പറഞ്ഞതോടെ പരാതിയില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും അധ്യാപികയ്ക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ക്ലാസ് റൂമാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂം പൂട്ടി എല്ലാം പൂട്ടിക്കണം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിയിരിക്കണം ഇരുത്ത നോക്ക് ഇതാണ് കുട്ടിയിരിക്കണത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പത്തംകുളം എ എം എൽ പി സ്കൂളിലെ യു കെ ജി വിദ്യാർത്ഥിനി ഉറങ്ങുന്നതറിയാതെ ജീവനക്കാർ ക്ലാസ് മുറി അടച്ചുപൂട്ടിയത് കുട്ടിയെ കാണാതെ വന്നതോടെ ബന്ധുക്കൾ തെരച്ചിൽ നടത്തി കുട്ടിയെ കാണാതെ വന്നതോടെ ബന്ധുക്കൾ നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ പൂട്ടുപൊളിച്ച് മുറി തുറന്നു എത്ര നേരം കുട്ടിയോടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോയി പോകണം ഇവിടെ സംഭവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇതോടെ പരാതിയില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി ഒരു ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ ടീച്ചർമാർ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് അവര് തെറ്റ് പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ യാതൊരു പരാതി എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് യു കെ ജി അധ്യാപിക സുമിയെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് എ ഇ ഒ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വയനാട്ടിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഷഹ്ലാശ്വരൻ ക്ലാസിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ഷജിലിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി അന്വേഷണ സംഘം പാമ്പുകടിയേറ്റ ശേഷം കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വൈകിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും വ്യക്തമാക്കി ഷഹ്ല പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ബത്തേരി സർവജന സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ സി വി ഷജലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് അധ്യാപകനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുള്ളത് കുട്ടിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റ ഉടൻ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയിലെത്തിയിരുന്നു മറ്റ് അധ്യാപകർ ഇടപെട്ട് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഷജിൽ ഇത് തടഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇയാൾ കാലിൽ മറ്റെന്തോ ഉരഞ്ഞതാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ സഹപാഠികൾ ഷഹലയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴും പിതാവ് വരട്ടെയെന്നായിരുന്നു ഷജിലിന്റെ നിലപാട് ഇതുമൂലം അരമണിക്കൂറോളം കുട്ടി സ്കൂളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നു പിതാവെത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഷജിൽ ഭാര്യയെ കൂട്ടി ഡേ കെയറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു പാമ്പുകടിയേറ്റപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴി കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ അതീവ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അധ്യാപകൻ ചെയ്തത് ഇയാൾക്കെതിരെ ശക്തമായ മറ്റു തെളിവുകളുണ്ടെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം വിഷയത്തിൽ അധ്യാപകരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കോഴിക്കോട് പ്രതികരിച്ചു നടപടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടാവേണ്ട വൈകാരികമായ ഐക്യവും ഊഷ്മളവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരാണ് നമുക്ക് അധ്യാപകരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു 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 രീതി പൊതുസമൂഹത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും കൊച്ചി കോഴിക്കോട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് കണ്ണിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലു വയസ്സുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകിയെന്ന് പരാതി കോഴിക്കോട് മണൽവയൽ എ കെ ടി എം സ്കൂളിലാണ് സംഭവം എൽ കെ ജി വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹപാഠിയാണ് പേന കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അമ്മ എത്തിയാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് കൊച്ചിനെ പെണ്ണോണ്ട് കണ്ണിന് കുത്തിയതാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ അത് അവർ അറിയിച്ചത് എന്നെ രണ്ടര ആയപ്പോ വിളിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായി എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ചെറുതിൻ്റെ കണ്ണൊന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ട് ചോന്ന് നീരൊലിക്കൽ തുടങ്ങിക്കുന്നു ചോന്നിട്ട് ഇവരത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്
ഝാർഖണ്ഡിൽ മലയാളി ജവാൻ സഹപ്രവർത്തകന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ആലുവ സ്വദേശിയായ സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ ഷാഹുൽ ഹർഷനാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും സരുണെ ജോസ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരും സരുൺ അപകടം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണോ കയ്യബദ്ധം സംഭവിച്ചതാണെന്നാണോ പറയപ്പെടുന്നത് സംഭവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി എത്തിയ ആളുകൾ എത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ സഹപ്രവർത്തകനായ ദീപേന്ദ്ര യാദവ് എന്നയാളാണ് വെടി എതിർത്തുവെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ആലുവ സ്വദേശിയായ സി ആർ പി എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ ഷാഹുൽ ഹർഷനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു സി ആർ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എ എസ് ഐ പുരാനന്ദ് ഭുയനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വിവരമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ബൊക്കോറോവിൽ നിന്ന് റാഞ്ചിയിൽ എത്തിച്ചെന്ന റാഞ്ചിയിൽ എത്തിച്ച് റാഞ്ചിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബൊക്കോറോവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയാണ് സംഭവം എന്താണ് വെടിവെപ്പിന് കാരണമെന്നടക്കമുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇനി പുറത്ത് ഇനിയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇക്കാര്യങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ സി ആർ പി എഫ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം സരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ പ്രതിയായ ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഡൽഹി വിചാരണ കോടതി ഈ മാസം പതിനാറിന് വിധി പറയും കേസിൽ സി ബി ഐയുടെ വാദം കേൾക്കൽ തിങ്കളാഴ്ച പൂർത്തിയായിരുന്നു അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പീഡനക്കേസിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സെൻഗറിനെ ബി ജെ പി പുറത്താക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജോലി തേടിയെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ സെൻഗർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് കേസ് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പെൺകുട്ടിക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ ദാരുണമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഡൽഹി കോടതിയിലേക്ക് കേസ് മാറ്റിയത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കേസിൽ സി ബി ഐയുടെ വാദം കേൾക്കൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പൂർത്തിയായത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ എം എൽ എക്കെതിരായ കേസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ തോക്ക് കൈവശം വെച്ചു എന്നതിന് ജയിലിലടച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ പെൺകുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ തീക്കുളത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു ഇതോടെയാണ് സംഭവം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയത് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയുമുണ്ടായി അപകടത്തിൽ എം എൽ എക്കും അനുയായികൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു പീഡന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ സീതാംപൂർ ജയിലിലാണ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയായിരുന്ന സെൻഗറിനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയെങ്കിലും എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിർഭയ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പ്രതിയുടെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി അക്ഷയ് താക്കൂറാണ് വിചിത്ര വാദങ്ങളുമായി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് വായുവും ജലവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഡൽഹിയിൽ ജനങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിന് തന്നെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വിചിത്ര വാദം കേസിൽ വധശിക്ഷ കാത്തുകഴിയുന്ന മറ്റു മൂന്ന് പ്രതികളായ പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ മുകേഷ് സിംഗ് എന്നിവർ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു പ്രതികളെ ഉടൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു വധശിക്ഷയ്ക്കായി തിഹാർ ജയിലിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു എന്നാണ് വിവരം സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ഉദയം പേരൂർക്കൊല സിനിമാ മോഡൽ കൊലപാതകം വീണ്ടും ഭർത്താവും കാമുകിയും അറസ്റ്റിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി പ്രേംകുമാറും കാമുകി സുനിത ബേബിയും ചേർന്ന് പ്രേംകുമാറിന്റെ ഭാര്യ വിദ്യയെ കൊന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് രണ്ടര മാസത്തിന് ശേഷം നാടകീയമായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് രാത്രിയിലായിരുന്നു വിദ്യയെ കഴുത്തിൽ കയർമുറുക്കി കൊന്നത് ചികിത്സക്കെന്ന വ്യാജേന ത്രിപ്പോണത്ര ആമേടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കാമുകി സുനിത ബേബിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് വിദ്യയ്ക്ക് മദ്യം നൽകിയ ശേഷമാണ് കയർ മുറുക്കി കൊന്നത് കയർ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി ആണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് റൂമിൽ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവർ ബോഡി അതിൻ്റെ വാഷ് റൂമിൽ മീൻ ബാത്റൂമിൽ ഒളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഈ ലേഡി പാരൻ്റ്ലി ഒരു നഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു നഴ്സ് സൂപ്പറിനാണ് അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഷീ കൺഫേം ഡ് ഡെത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു രാത്രി കുളുമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം രാവിലെ ഇരുവരും ചേർന്ന്
തിരുനെൽവേലിയിൽ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത മൃതദേഹത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച കേരള പോലീസ് ഫോട്ടോകൾ വിധിയുടെ അമ്മയെ കാണിച്ചു അമ്മയാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അന്നത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അവർ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരുനെൽവേലി മള്ളിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അന്ന് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഡെത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് അന്ന് ഇവർ ധരിച്ചിരുന്ന അതേ വസ്ത്രമാണ് അത് നമ്മൾ വിദ്യയുടെ പാരന്റ്സ് അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രേംകുമാറിനെയും സുനിതയെയും പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഡാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രേംകുമാറും സുനിതയും കൊലപാതകത്തിന്റെ ആസൂത്രണം നടത്തിയത് ദൃശ്യം മാതൃകയിൽ ഇതിന് കാരണമായത് പൂർവ്വകാല വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ നയന്റി സിക്സ് എന്ന തമിഴ് സിനിമ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് പ്രേംകുമാറും സുനിത ബേബിയും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചത് പഠനത്തിന് ശേഷം സുനിത ജോലി ലഭിച്ച് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിലാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നയന്റി സിക്സ് എന്ന തമിഴ് സിനിമാ മോഡൽ പ്രണയം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് ഇവരൊരു സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതും മറ്റൊരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് നയന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പോലെ ഒരു ഒരു അതാണ് അവരും പറയുന്നുണ്ട് അക്യൂസ്ഡ് പറയുന്ന കഥകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല ദൃശ്യം സിനിമ അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്തതാണ് നയന്റി സിക്സ് സിനിമയും അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരു റീയൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷീ വാസ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ബാക്ക് ദൻ ഈ റീയൂണിയൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്നും ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രേംകുമാർ ഭാര്യ വിദയെ തിരുവനന്തപുരം പേയാടുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വിലയിൽ താമസിപ്പിച്ചു ഭാര്യ സുനിത ബേബി ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മുറിയെടുത്തു ഗ്രാൻഡ് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ വില്ലയുടെ മുകൾ വശത്ത് കംപ്ലീസ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി സുനിത ബേബി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ആ ലേഡി മുകൾ നിലയിൽ അവരും താഴെ നിലയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ മർഡർ നടത്തിയതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം പകൽ ഒരു ഉച്ച വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഫൈനലി പല പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അവർ തിരുനെൽവേലിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് രാത്രി വിദ്യയ്ക്ക് മദ്യം നൽകിയ ശേഷം പ്രേംകുമാറും സുനിതയും ചേർന്ന് കഴുത്തിൽ കയറുമുറുക്കിക്കൊന്നു തുടർന്നാണ് ദൃശ്യം സിനിമാ മോഡലിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൃശ്യം സിനിമാ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവർ ഈ ലേഡിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിനകത്ത് വാഷ്റൂമിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ട് ആ ഡസ്റ്റ്ബിനകത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കളയിക്കാവിളയിലുള്ള ഗ്രേസ് ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സാണ് കാമുകി സുനിത കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സുനിതയ്ക്കൊപ്പമാണ് പ്രേംകുമാർ പരാതിയുമായി തൃപ്പൂണിത്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് സുനിത കാറിൽ തന്നെയിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യയ്ക്ക് ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് കാമുകി സുനിത വിവാഹിതയും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിട്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി നിലവിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനെതിരെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ കുടുംബം സ്വാഗതം ചെയ്തു അപകട മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബം നേരത്തെ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതോടെയാണ് കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്ന് പറയണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതൊരു കുടുംബാഴക്കാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനും ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പോസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ബാലഭാസ്കറിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്ന വിഷ്ണു പ്രകാശൻ തമ്പി എന്നിവർ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതികളായതോടെയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽ ദുരൂഹത വർദ്ധിച്ചത് ബാലഭാസ്കറിനെ ചികിത്സിച്ച ആശുപത്രിയിലെ ചിലരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയമുള്ളതായും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു അതൊരു ഷോക്കായിരുന്നു തലേ ദിവസം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു പോയതെന്ന് മൂന്നേ മുക്കാലിന് നടന്ന നടന്നിട്ട് അഞ്ചേ മുക്കാല് ആയപ്പോഴാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നല്ല അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതുപോലെ പല പെരുമാറ്റങ്ങളും കൂടെ ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ വലിയ സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുലർച്ചെയാണ് ബ
नोर्त ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गनसेश आह्वान बंदि पलिड़ संघर्ष प्रतिषेधक वाहन कू असमिल सरक ट्रेन गागत स्तंभिप अरुणाचल प्रदेश मेघालय त्रिपुर मिसोम बंद पूर्ण ना राज्यसभा वर बिल आणिकूर् चर्चा निश्चय इरूटिंग राज्यसभा बिल पास नूचिपत वे एनडीए के नूटे उ विविध प्रतिपक्ष पार्टी सरकार आश्वासम प्रतिपक्ष बिल पराजयपा राज्यसभा योजि नीकर सीपीएम जनरल सैक्टरी सीताराम येचूरी पर Apart from the legal recourse that many will take, saying that this is violative of the constitution, can therefore cannot be sustained. Bill Bharnagar na viridha maran vishesh pichha piche dambaram. Congress Supreme Court ye sabhi vichay kumanda sujne imnalgi. National Desk News 18. पौरत् भेदगति बिलिने राज्यसभा शिवसेन बिल व्यक्त वरुण तीरमानम शिवसेन तलवन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लोकसभा पौरत् भेदगति बिलिने शिवसेन पिंणच महाराष्ट्र शिवसेन सख्यक्ष एनसीपी अतृप्ति देशीय पौरत् भेदगति बिलिने मुख्यमंत्री पिणा विजय मत निरपेक्ष जनाधिपत कड़ाक्रमण पौरत् भेदगति बिल पौरत् मतास्थान निर्णय परगण की भरण घटन निरसल जन वर्गीयत अस्थान वेर्ति श्रम मत निरपेक्ष ईक्यते चोरती कल असाधारण वाशियो धिकोर सरकार लोकसभा पास बिल मुख्यमंत्री प्रस्ताव पौरत् भेदगति बिल केन्द्र पुनपरशोधपुर अबूबक मुस्लिया विषय नियमपर आलोचिक आशंक केन्द्र सरकार अमेरमें गवर्णपुर आवश्यु वी सजीव जे डी एस एल जे डी लयन लयन वेगम जे डी एस संस्थान पठन क्या अभिप्राय उयर्न वीरेंद्र कुमार चर्चा योग संस्थान अध्यक्ष सी के नाणुवे चुमी लिखा तदेश तेरे मुंब लयनमें संस्थान प्रसडेंट एम वि श्रेयांस कुमार इडद मणिय रुक्ष लागम अभिप्राय वी शक्त प्रधान नेता पलतवण चर्चा नियमसभा तेरे मोड़ी लयन श्रम सहायक या संसा पक्षे संबंध अब संबंध पार्टी कुरे कूड़े शक्ति पड़ा औद्योगिक चर्चा 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 लयन नीकरपेड लोकतांत्रिक जनता विरुद्ध अभिप्राय मणिया परमावधि सीट नियमसभा तेरे लिप्रायूकूर मुस्लिम स्त्री पड़ी प्रवेश अनकूल की बीजेपी ए शबरम युवती प्रवेश सीपीएम जनरल सैक्टरी सीताराम येचूरी सुप्रीम को बेच आराधन स्त्री प्रवेश विशाल परगण युवती प्रवेश बेचल व्यक्त वरमें प्रतीक्ष यूरी एरकुत 
സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പകുതി വിലയ്ക്ക് ടയർ നൽകാനൊരുങ്ങി ടോളൻസ് ടയേഴ്സ് ബി പി എൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും അംഗപരിമിതർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർഷക സംഘങ്ങൾക്കുമാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെയും ഓട്ടോയുടെയും ടയറുകളാണ് നൽകുന്നത് ടോളൻസ് ടയേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് ടയർ നൽകുകയെന്ന് ടോളൻസ് ടയേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ കെ വി ടോളൻ പറഞ്ഞു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കൂ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൂ എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ടോളൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെൽമറ്റ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്കും തുടക്കമായി